Hi guys, welcome to our channel. In this video, we will talk about the Ellingham Diagram. The Ellingham Diagram is the same thing. How do you see the Ellingham Diagram? So, in the next video, we will talk about the Thermodynamic Principle of Metallurgy. The Ullokov Yelin, Vepa, Yaka Artel Vepa, Yakangala Pathi Bata, Vepa, Mabla Dorthika, temperature one more Pandabin Rathka, in the carbon monoxide, carbon dioxide, which Lama Patrano. Right, okay. Pen the Yellingham diagram in a pathing of dinner graph, the graph la x axis, other y axis la pathing of dinner, delta geo, x axis la kila pathing of dinner, temperature, weapon a lane, Gurthur Pang, either Purthanga, Ella diagram, we recur it, either Pathina, I mean a key Pakapuru. Ipavanga, first observation from Yellingham diagram. So, Tamil Medal students pathing of dinner, Tamil explained by the man, young book, co, a pedia for Pakat, Ladin Chabina, Editor Chigrina, only easy arco, only a shonga, and a Tamil in the explained by the Ungleka, easy up for you. So, observation from Ellingham diagram. Ellingham Padatha and the Rama in a Terinchikla Abdina Metal oxide formation. Metal oxide form idea. Other than a pretty edicate. Oxygen is consumed during the formation of metal oxides, resultant decrease of randomness. Hence, delta S become negative and it makes in the makes the term delta T delta S positive in the straight line equation. If you have a little bit of 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 a little bit இந்த நேர் கோடு காரணம் என்ன அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கீழ ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் গ্যাস கன்சூம் ड्यूरिंग தி ஃபார்மேஷன் அதாவது உலோக ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகறப்ப அதாவது மெட்டல் ஆக்சைடு உருவாகறப்ப ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்துக்கறாங்க அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படினா டெல்டா எஸ் டெல்டா எஸ்னா நமக்கு என்ன தெரியும் என்ட்ரோபி அப்படிங்க தெரியும் என்ட்ரோபினா என்னது மூலக்கூறுகளின் ஒழுங்கற்ற நிலை டிகிரி ஆஃப் ரேண்டம்னஸ் அப்படினு சொல்லுவாங்க சோ அது நெகட்டிவா மாறுது ஏன் அது நெகட்டிவா மாறுது if you look at the weapon, the temperature is minus. If you look at the delta S, you can see T delta S. If you look at the formula, you can see the formula. If you look at the delta G equal to delta H minus T delta S. If you look at delta S minus, you can see the minus. If you look at the minus, you can see the positive reaction. So, that's why we have a straight line equation. One near quote. Near code and Amlakadi in the Patala Pathing of Dina, Elamina, the near code arco. Think of a yakla and the Ingabarang and Nera Pui don't Valanger. In the code of Pathina, Nera Pui de Valai there, Apa then the Indratal is Valanger again, the Maria Tala in Nabdin. So Adena and Pathing of Dina, last point Baranga. There is a sudden change in the slope at particular temperature. So metal oxide like Mg won't HGO. So Idanga, Maria Paranga, Mg Ga, MGO Nera, Engarni Pipo, the Nera Pathing of MGO. In the Adatal and the Nera and the Mela Marad. So, now, this is the case of the sudden change in the phase transition. The phase is the same as the phase. That is the same as the phase. This 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 is the sudden change in the phase. This is the same as the phase. This is the same as the phase. The graph of the formation is carbon monoxide. The carbon monoxide straight line with negative slope. In delta S is positive as two mole of gas is formed by consumption of one mole of oxygen. This indicates carbon monoxide is more stable at higher temperature. So, if you look at this, carbon monoxide is the same as the first point. The first point is metal. The second point is reducing agent. That is the same as the oxygen. That is the same as the oxygen. That is the carbon monoxide. Monoxide is the same as the rose color line. The rose color line is the carbon monoxide. This is the same thing. We have to say that it is more stable. That is negative. We have to say that it is metal oxides are positive. Metal oxides are negative. We have to say that delta is positive. This is the Ellingham diagram. We have to say that it is the same thing. That is the same thing. Temperature increase. Weapon is also the same. Delta G value for the formation of metal oxide becomes less negative. Weapon ini kuda kuda delta G orang Madipu korai na. Ipa baringa, ingat zero orang ke ingat pakai na dapdi. Yeran orang, muno orang, orang 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 na kuri tebo. Apa weapon ini kuda kuda kuda? Ina panna dapdi na. Ipa baringa, ingat wandi papa tinggal dapdi na. Edit katik minus ayer ti yeran orang orang ke delta G. Anak ini ini muri dapa baringa ingat telah example ingat MG o papa tinggal ingat telah na dapdi. Aran orang marik. Apa delta G orang Madipu na ite erke korang cite. Ingat na dapdi medu medu a dapdi. Slow a ingat mela pora papa ina panna dapdi. Mela mela pora papa korang cite erke dapdi ingat telah. आंगो सोल्ट रहा हूँ ना राइट। This general trend is metal oxide become less stable at higher temperature। आपने ना सोल्ट रहा हूँ metal oxide less stable at higher temperature and the decomposition become easier। आपने ना सोल्ट रहा हूँ वेपन ले आधी करी का आधी करी का 
அப்போ இங்கிட்டு போக போக என்ன டெம்பரேச்சர் கூட கூட அதான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் வறுக்கிறது ரோஸ்டிங்கு காற்றை கொடுத்து வறுக்கிறது காற்றை கொடுக்காமல் வறுக்கிற மாதிரி தான் அப்படி வறுக்கிறப்ப நம்ம ஹை டெம்பரேச்சர் அடுத்து நம்ம ஆக்சிஜன்லேருந்து பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அதிகமான வெப்பநிலையை கொடுக்குறோம் அந்த வெப்பநிலை கொடுக்குறது மூலமாக என்ன பண்ண இந்த ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு ஈஸியாக நடக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலிங்கம் டயக்ராம் இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் இந்த எலிங்கம் வரைபடத்தினால நம்மளுக்கு கூடிய நன்மைகள் அதோட என்னென்ன நன்மைகள்லாம் இருக்குது அப்ளிகேஷன் எது அதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் எப்படிலாம் எதாவது பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா த ரிடக்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சைடு ஆஃப் இட்ஸ் மெட்டல் கேன் பி கன்சிடர் எஸ் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் எலமெண்ட் யூஸ்ட் ஃபார் ரிடக்ஷன் அண்ட் த மெட்டல் கம்பைன் வித் ஆக்சி ஆக்சிஜன் என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ காம்படிஷன் போட்டி நிலவு தான் யார் யார் கண்டுல போட்டி நிலவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு இருக்குது அதோடு இந்த கார்பன் சேரப்போகுது இந்த கார்பனாக இருக்கட்டும் இந்த மெட்டல் எம்மாக இருக்கட்டும் உலோகமாக இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன போட்டி அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜனை யார் வைத்து கொள்வது யார் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ இவங்க அதிக பலசாலியாக மோர் ஸ்டேபிளாக இருந்தாங்க இவங்க மோர் ஸ்டேபிளாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க கூட இருக்கும் இல்லை இந்த கார்பன் மோர் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண போகுது இது இந்த ஆக்சிஜன் கார்பனோடு இருக்குது அப்போ யார் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம தீர்மானிக்கணும் இந்த எலிங்கம் டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பின்னாடி அதான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெட்டலுக்கு நடுவில் வருது இங்கே வந்து காப்பர் இருக்குது காப்பர் அடுத்து நிக்கல் எஃபி ஜிங்க்கு குரோமியம் மெக்னீஷியம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுமினியம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது நிறைய மெட்டல்ஸ் நடுவில் இந்த கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைடும் கார்பனும் குறுக்கிடுது அப்போ இதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதிகப்படியான உலோகங்களை நம்ம பிரித்து எடுக்க முடியும் ஈஸியாக இப்போ அதை பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இந்த இரும்பு இதுதான் நம்ம பின்னாடி இப்போ பார்த்துருப்போம் அடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வரைக்கும் அப்புறம் இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வரைக்கும் இந்த ரெண்டுக்குள்ளே வித்தியாசத்தை பாருங்கள் இந்த புள்ளி வரைக்கும் அதாவது எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த புள்ளி எத்தனை டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா நேராக நம்ம கீழே வந்தோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து என்னங்க ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு புள்ளி இருக்குது இந்த புள்ளி அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக கீழே வந்தோம் அப்படின்னா இது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுநூற்றி கிட்ட வருது இது என்ன வருது எழுநூற்றி கிட்ட வருது இந்த எழுநூற்றம்பதுலேருந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா இது டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது டிகிரி செல்சியஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்போ எழுநூற்றி ஐம்பது எழுநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் ஒரு இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு போடணும் அப்போ என்ன அவங்க கிட்டத்தட்ட இது அப்ராக்சிமேட்டாக தௌசண்ட் கெல்வின் அப்படின்னு மாறப்போது அதை தான் நம்மளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க தௌசண்ட் கெல்வின் அப்படின்னு அப்போ அந்த ஒரு ஆயிரம் கெல்வின் கிட்ட ஏன்னா ஆயிரம் கெல்வின் வரைக்கும் காப்பர் என்ன அப்படின்னா கார்பன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே இருக்குது ஐயனை விட கார்பன் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் அதாவது அதோடய வெப்பநிலை அதோட டெல்டா ஜியோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது மாற்ற முடியாது அதனால தான் சொல்கிறாங்க வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அதிகமான வெப்பநிலை வேணும் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் கெல்வின் இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த டெம்பரேச்சர் கிட்ட நம்ம வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க டெம்பரேச்சர் பார்க்கலாம் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது இந்த டெம்பரேச்சர் கிட்ட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஐ அயன் வந்து எப்படி இருக்குது காப்பர் கீழே வந்துருச்சு அயன் என்னது மேலே போயிடுச்சு அப்போ இதால் இதை அடக்க முடியும் அப்போ காப்பர் வந்து கார்பன் காப்பர் இல்லை சாரி கார்பன் கார்பன் என்ன பண்ண முடியும் இந்த எஃபீவை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுலேருந்து இது ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் சொல்கிறாங்க கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மேலே இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் மேலே இருக்க ஒரு உலோகத்தை அதால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க சரி அதுதான் நம்ம இந்த எலிங்கன் டயக்ராமில் போட்டிருக்க இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் அப்ளிகேஷன் அதான் இந்த காம்படிஷன் நடக்குது இதில் யார் யாரை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எலிங்கம் டயக்ராம் ஆஃப் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏஜி டு ஹெச்ஜி இஸ் அ அப்பர் பார்ட் ஆஃப் டயக்ராம் டீகம்போஷன் டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஏன்னா சார் இப்போ தான் எதுக்கும் அதிகமான டெம்பரேச்சர் வேணும்னு சொன்னிங்க இது என்ன வெறும் அறநூறுலேருந்து எழுநூறு டிகிரி டெம்பரேச்சர்லேயே மாறிடுது அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிருக்காங்களே அப்போ என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம நேராக மேலே திரும்பி படத்துக்கு போகலாம் இந்த படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஏஜி இருக்கா இல்லையா ஏஜியும் அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஜியும் அதாவது ஏஜின்றது சில்வர் ஹெச்ஜிங்கிறது மெர்குரி இது ரெண்டுமே கொஞ்சோன்னு டெம
அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்னொன்று பார்த்துருந்தோம் மெட்டல் ரிடக்ஷன் மெட்டலை வச்சே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு உலோகத்தை வச்சே நம்ம என்ன பண்ண முடியுமா மாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஆட்டோ ரிடக்ஷனுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்கு ரிடக்ஷன் பை மெட்டல் உலோகத்தை வைத்து ஒடுக்குதல் ஒடுக்கம் பை உலோகத்தில் உலோகத்தை வைத்து ஒடுக்குதல் அது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன அலுமினியமும் குரோமியமும் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி சார் அலுமினியம் குரோமியம் வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் இதில் பார்த்தோம் கா கார்பன் மேலே இருக்க வரைக்கும் அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் நான் அயன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அது எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனால் எப்போ இந்த கார்பன் அயனுக்கு கீழே எஃபிக்கு கீழே வருதோ அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது ஒடுக்க முடியும் அப்படின்னு அதே கேஸ் தான் குரோமியம் இங்கே இருக்குது அலுமினியம் இங்கே இருக்குது அப்போ குரோமியமுக்கு முன்னாடி எனது அலுமினியம் சீக்கிரமாக ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்துடும் நான் குரோமியமை பிரிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் குரோமியம் ஆக்சைடாக இருக்கும் சிஆர்ஓவாக இருக்க போது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஆர்ஓன்னு இருக்குது இதோட நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளஸ் அலுமினியமாக சேர்க்குறேன் இதோட நான் அலுமினியமாக சேர்த்தேன் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜனோட என்ன பண்ணுவோம் அலுமினியம் கொஞ்சோண்டு வெப்பநிலை அதாவது அலுமினியத்தோட வெப்பநிலை வந்தோடனே அலுமினியம் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்துடும் அப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் குரோமியம் தனியாக வெளியே கிடச்சிடும் ப்ளஸ் அலுமினியம் வந்து அது அலுமினியம் ஆக்சைடு ஏஎல்ஓ டூன்னு என்ன பண்ண போகுது எனக்கு தனியாக அலுமினியம் கிடச்சிட போகுது ஏன்னா இங்கே எனக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க குரோமியம் மேலே இருக்குது அலுமினியம் என்னது கீழே இருக்குது இந்த முறை மூலமாக என்ன பண்ணலாம் ஒரு உலோகத்தையே இன்னொரு உலகத்திலேருந்து ஆக்சிஜனை பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்க விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா எலிங்கம் டயக்ராமில் ஏஎல் டூ இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் சிஆர் டூ அலுமினியம் கேன் பி யூஸ் அஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அலுமினியம் நம்ம ஒடுக்கும் பொருளாக பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம இப்போ ஒரு இரும்பு வச்சு பார்த்தோம்லையா இரும்பு கா கார்பன் மோனாக்சைடு ஆயிரம் கெல்வின் அப்படின்னு அதுதான் இந்த பாயிண்ட்டில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ரைட் இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் எலிங்கம் டயக்ராம் ஸோ எல்லாருமே தவறு பண்ணுவாங்க நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அதே தான் இவரில் என்னென்ன மிஸ்டேக்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக் கன்சிடரேஷன் அதாவது வெப்ப இயக்கவியல் அது வெப்பத்தை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ ஹீட் பண்ணால் இப்படி ஆகும் இவ்வளோ வந்து சூடு பண்ணால் இவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிற தெர்மோடைனமிக் கன்சிடரேஷன் அதை மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காரு சார் மீதி எதுவுமே என்ன பண்ணல அவர் மீதியெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணல இதை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கார் ரைட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனாக அவர் சொல்லலை ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எனது இப்போ நான் உட்காந்து ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நான் பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறேன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கப்போ எவ்வளோ டிகிரிக்கு அப்புறம் நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ வேகமாக நடக்கும் உடனே நடந்துருமா இல்லை உடனே நடக்காதா மெதுவாக நடக்குமா ஸ்லோவாக நடக்குமா அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு என்ன இந்த இடத்துல அவர் அதை சொல்லலை அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த டெல்டா ஜியோட வேல்யூ டெல்டா ஜிங்கிறது அவர் யூக்ளிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் யூக்ளிபிரியம் எனது சமநிலை என்றைக்குமே எந்த ஒரு வேதி பொருள் எந்த ஒரு உலோகமாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு தனிமமாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு எலமெண்ட் ஆர் மெட்டல் இட் நெவர் பி இன் அ யூக்ளிபிரியம் ஸ்டேட் இப்போ ஆக்சிஜனை நான் வந்து இரும்பு ராடு வச்சுருக்கேன் இரும்பு ராடை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி நீளமாக வச்சுருக்கேன் காற்றில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இரும்பு ராடை எப்பயுமே அப்படி இருக்குமா அது மேலே என்ன பண்ண போகுது ஆக்சிஜன் சீக்கிரமாக சேர்ந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி இரும்பு துருப்பிடிக்க செய்யும் எப்பயுமே அது வந்து சாதாரண நிலையில் இருக்காது அப்போ அவர் அந்த ஒரு ஈக்ளிபிரியம்ன்ற ஒரு பேரை வச்சு அதாவது சமநிலைன்ற ஒரு பேரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எதுவுமே அசம்ஷன் பண்ண முடியாது எதையுமே நம்ம அசியூம் பண்ண முடியாது அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க இவர் வெறும் அசம்ஷன் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இந்த அசம்ஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இதுதான் இந்த எலிங்கம் டயக்ராமில் இருக்க லிமிடேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மெட்டலர்ஜி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஹெரால்டு மூலமாக அடுத்து ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் லாஸ்ட்டாக பாலிஷ் போடுவோம்ல அந்த பாலிஷ் போட்ட ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அதில் உள்ள ரெண்டு மூணு வீடியோ ஸோ இந்த நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கா வேப்பர் மெத்தடு அதுக்கப்புறம் ஜோன் ரிஃபைனிங் இந்த மெத்தட்ஸ் கூறிய வீடியோவெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் வீடியோவாக அதாவது உங்களுக்கு ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் அதனால் அப்படி போட்டேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப்